Hello dear students, in this lecture we will discuss about respiratory rate and control of breathing. और उसके साथ साथ आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रोल ऑफ सेंट्रल कैमो रिसेप्टर सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम रेट ऑफ ब्रीथिंग को डिस्कस करेंगे इसमें हमें दो पॉइंट्स क्लियर करने हैं वॉलेंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग और उसके साथ साथ इनवॉलेंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग डियर स्टूडेंट्स इट कैन बी ऑब्जर्व दैट वी कैन होल्ड अवर ब्रीथ फॉर शॉर्ट टाइम और कैन ब्रीथ फास्टर एंड डीपर इट आवर विल कभी कभी हम अपने सांस को अपने ब्रीथ को थोड़े टाइम के लिए रोक सकते हैं या फिर हम अपनी मर्जी के मुताबिक उसको थोड़ा डीप कर सकते हैं अपनी विल के मुताबिक या फास्ट ज़्यादा हम तेज सांसें ले सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक तो इसको क्या कहते हैं दिस इज टर्म इज वॉलेंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग मगर मेजोरिटी में जो हमारा कंट्रोल होता है वो इनवॉलेंटरी होता है बट मोस्टली द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड ऑटोमेटिकली एंड डियर स्टूडेंट्स दिस इज टर्म इज इनवॉलेंटरी कंट्रोल तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे ब्रेन का वो कौन सा सेक्शन है जो वॉलेंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग के लिए इम्पल्स सेंड करता है और हमारे ब्रेन का वो कौन सा सेक्शन है जो हमारी ब्रीथिंग पे इनवॉलेंटरी कंट्रोल के लिए इम्पल्स सेंड करता है तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम आते हैं वॉलेंटरी कंट्रोल की तरफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अवर ब्रेन एंड डियर स्टूडेंट्स इट इज मेडअप ऑफ ग्रे मेटर सेरिब्रल कॉर्टेक्स आपके और हमारे ब्रेन का सबसे ऊपर वाला लार्जेस्ट पार्ट है या कवर है और ये ग्रे मेटर का बना हुआ होता है एंड द वॉलेंटरी कंट्रोल ऑफ अवर ब्रीथिंग कम्स फ्रॉम सेरिब्रल कॉर्टेक्स सेरिब्रल कॉर्टेक्स हमारे ब्रीथिंग को वॉलेंटरी कंट्रोल करता है सो डियर स्टूडेंट्स द सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन कंट्रोल वॉलेंटरी ब्रीथिंग और अगर हम इनवॉलेंटरी uh, कंट्रोल की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स हमारे ब्रेन का एक सेक्शन है मेडुला ऑबलॉन्गाटा मेडुला ऑबलॉन्गाटा कंट्रोल्स इनवॉलेंटरी ब्रीथिंग डियर स्टूडेंट्स द मेडुला ऑबलॉन्गाटा ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स इनवॉलेंटरी ब्रीथिंग तो अब आपको दो चीज़ें याद रखनी चाहिए वॉलेंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग कहाँ से आता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स से और इनवॉलेंट्री कंट्रोल के लिए एम्पल्स कहाँ से आते हैं मेडुला ऑबलॉन्गाटा से और डियर स्टूडेंट्स ये जो हमारा इनवॉलेंटरी कंट्रोल है द ऑटोमेटिक कंट्रोल आल्सो कार्ड इनवॉलेंटरी इनवॉलेंटरी कंट्रोल इज मेंटेन बाय कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन के माने हैं साथ साथ काम करना वर्किंग टुगेदर रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवस्कुलर सिस्टम तो डियर स्टूडेंट्स जो हमारा इनवॉलेंटरी कंट्रोल होता है उसमें हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की सिंक्रोनाइजेशन होती है कार्डोवस्कुलर सिस्टम से डियर स्टूडेंट्स ये जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको आप और हम क्या कहते हैं कार्डियोवस्कुलर सिस्टम और रेट ऑफ ब्रीथिंग को कंट्रोल करने के लिए ये सिंक्रोनाइज हो जाता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से सो देर इज अ सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड अवर कार्डियोवस्कुलर सिस्टम देखें किस तरह ये स्टूडेंट्स जब हमारे आर्टीरियल ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है देर इज इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अवर आर्टीरियल ब्लड ठीक है इसका लेवल इंक्रीज हो गया और उसके साथ साथ जब हमारे आर्टीरियल ब्लड में प्रोटॉन का लेवल बढ़ जाता है और हमारा पीएच लो हो जाता है तो ये मेन स्ट्यूमुलस है रेट ऑफ ब्रीथिंग को बढ़ाने के लिए इस सिचुएशन में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम वेंटिलेटिंग सिस्टम तेज कर दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर सके इट हैज बिन ऑब्जर्व फॉर्म दैट इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है और प्रोटॉन की क्वांटिटी बढ़ जाती है इन द ब्लड दीज आर द बेस्टिक स्टिमुलाय टू इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीथिंग उस वक्त हमारे ब्रीथिंग रेट को तेज कर दिया जाता है ताकि हम ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सेल कर लें और कार्बन डाइऑक्साइड अपने नॉर्मल लेवल पे रिटर्न हो जाए डियर स्टूडेंट्स देयर कंसेंट्रेशन और मॉनिटर्ड बाय सेंट्रल एंड पेरिफेरल केमो रिसेप्टर्स तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है प्रोटॉन का लेवल बढ़ जाता है हमारे ब्लड के अंदर तो उसको दो रिसेप्टर्स कंट्रोल करते हैं एक सेंट्रल केमो रिसेप्टर और दूसरा पेरीफेरल केमो रिसेप्टर्स अच्छा डियर स्टूडेंट तो फिर आप पूछोगे केमो रिसेप्टर्स किसे कहते हैं अगर आप 
इन टर्म्स पे गौर करें केमो रिसेप्टर दो अलग अलग टर्म है डियर स्टूडेंट्स हियर द केमो स्टैंड्स फॉर केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड रिसेप्टर्स आर नथिंग बट दे आर स्पेशलाइज नर्व सेल्स रिसेप्टर हमारे स्पेशलाइज नर्व सेल्स हैं ठीक है आप इनको नर्व एंडिंग्स भी कह सकते हो न्यूरॉन्स भी कह सकते हो वॉट इज फंक्शन ऑफ दीज रिसेप्टर्स और स्पेशल नर्व सेल्स डियर स्टूडेंट्स दीज स्पेशल नर्व सेल्स सेंस चेंजेस इन द ब्लड केमिकल कंपोजिशन जब हमारे ब्लड के केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है तो फिर उसको ये डिटेक्ट करते हैं केमो रिसेप्टर और उसके बाद ये इम्पल्स सेंड करते हैं और बैलेंस कर देते हैं किसको बैलेंस कर देते हैं दे कीप कार्डियोवस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम बैलेंस तो ये हमारा कार्डियोवस्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम बैलेंस हो जाता है जब हमारे ब्लड में केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है तो उसको रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं फिर इम्पल्स इम्पल्स सेंड करते हैं ताकि गैसेस का जो लेवल बढ़ जाता है उसको बैलेंस कर दिया जाए डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करने हैं सेंट्रल केमो रिसेप्टर तो याद रखिएगा जो हमारे सेंट्रल केमो रिसेप्टर्स हैं वो मेडुला ऑबलोंगाटा में पाए जाते हैं दिस इज अवर मेडुला ऑबलोंगाटा हियर रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड जो कि हमारे इनवॉलेंटरी ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है और यहाँ पे पाए जाते हैं मेडुला ऑबलोंगाटा में सेंट्रल केमो रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन मेडुला ऑबलोंगाटा और डी स्टूडेंट्स इसके बाद जो मैं नेक्स्ट लेक्चर दूंगा उसमें हम पढ़ेंगे पेरीफिरल केमो रिसेप्टर्स सो वेयर द पेरीफिरल केमो रिसेप्टर्स आर लोकेटेड डी स्टूडेंट्स दे आर लोकेटेड इन एरोटिक एंड कैरोटेड बॉडीज अगर हम एरोटिक बॉडी की बात करें तो डी स्टूडेंट्स ये जो इन्वर्टेड यू शेप्ड आर्च आपको नजर आ रहा है दिस इज अवर एरोटिक आर्क और उसके बिल्कुल ऊपर यहाँ पे आपको एक रिसेप्टर नजर आ रहा है This is called aortic body, where it is located, located above the aortic arc. और डी स्टूडेंट्स ये हमारी कैरोटेड आर्टरीज हैं ठीक है और जहाँ पे हमारी कॉमन कैरोटेड आर्टरी बायोफर्केड होती है यहाँ पे पेरीफिरल केमो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं इनको कहते हैं कैरोटेड बॉडीज सो वेयर द कैरोटेड बॉडीज आर लोकेटेड कैरोटेड बॉडीज आर लोकेटेड एट द बायोफर्केशन ऑफ कॉमन कैरोटेड आर्टरी तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा पेरीफिरल केमो रिसेप्टर आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेंट्रल केमो रिसेप्टर डी स्टूडेंट्स हियर आर अवर सेंट्रल केमो रिसेप्टर लोकेटेड इन अवर मेडुला ऑफ लॉन्गाटा तो आज के लेक्चर में हम सेंट्रल केमो रिसेप्टर के रोल को डिस्कस करेंगे जो कि लोकेटेड है हमारे मेडुला ऑफ लॉन्गाटा में डी स्टूडेंट्स अगर हम इन सेंट्रल केमो रिसेप्टर की बात करें दे आर मोस्ट सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड पी एच जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाता है और जब प्रोटान बढ़ जाते हैं तो फिर पी एच लो हो जाता है इस कंडीशन को डिटेक्ट करते हैं हमारे सेंट्रल केमो रिसेप्टर जो कि लोकेटेड होते हैं मेडुला ब्लॉन्गाटा में बट डी स्टूडेंट्स दे आर लेस सेंसिटिव टू चेंजेस इन ऑक्सीजन देखें अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है तो उसके लेवल को डिटेक्ट करेंगे ये सेंट्रल केमो रिसेप्टर दे डिटेक्ट चेंजेस इन द इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखें यहाँ पे ये जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड नजर आ रहा है ये हमारी कैपलरी है ठीक है इसको आप आर्टीरियल ब्लड भी कह सकते हो ठीक है यहाँ पे आपको रेड ब्लड सेल्स एराइथ्रोसाइट्स नजर आ रहे हैं तो यहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है ठीक है तो इसको कहते हैं हाइपर कैपनिया कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है और डी स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोटॉन भी बढ़ सकते हैं और ब्लड का पीएच भी लो हो सकता है इसको एसिडोसिस कहते हैं ब्लड हमारा एसिडिक होना शुरू हो जाता है मगर यहाँ पे ये जो प्रोटॉन है वो डी स्टूडेंट्स हमारे सेरी ब्रो स्पाइनल फ्लूड जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का फ्लूड है वो प्रोटान अंदर यहाँ से नहीं जा सकते ठीक है मैंने इसको यहाँ पर ब्लॉक लगा दिया प्रोटॉन तो यहाँ से अंदर नहीं जा सकते मगर कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ गया है वो हमारे सेरी ब्रोस्पाइनल फ्लूड में डिफ्यूज हो सकता है यहाँ पे एक बैरियर होता है डी स्टूडेंट्स इस बैरियर को कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर ट्रिपल बी 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 ब्लड ब्रेन बैरियर डी स्टूडेंट्स इट इज द बेरियर बिटवीन ब्लड एंड सेरी ब्रोस्पाइनल फ्लूड हमारे ब्रेन के सेरी ब्रोस्पाइनल फ्लूड और 
आर्टीरियल ब्लड के बीच में एक बैरियर है इसको कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर जो के बना हुआ होता है एंडोथेलियल सेल्स का कैपलरी की लाइनिंग पे डी स्टूडेंट्स एंडोथेलियल सेल्स होते हैं जो कि ब्लड बैरियर ब्लड ब्रेन बैरियर को फार्म करते हैं तो यहाँ से प्रोटॉन तो अंदर नहीं जा सकते अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो गया तो फिर डी स्टूडेंट्स ये कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो कि हमारे आर्टीरियल ब्लड में इंक्रीज हो गया तो ये चला जाएगा सेरीब्रोस्पाइनल फ्लूड ये फ्लूड है जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों में मौजूद होता है और यहाँ पे डी स्टूडेंट जो फ्लूड है वो है इंटर स्टीशियल फ्लूड आई एस एफ तो जैसे ही डी स्टूडेंट्स इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो इंटरस्टिशियल फ्लूड के वाटर से कंबाइन होगा सेरीब्रोस्पाइनल फ्लूड के वाटर से कंबाइन होगा और जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से कंबाइन होगा तो यहाँ पे ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूड है उसमें बनेगा एच टू सी ओ थ्री कार्बोनिक एसिड वेन वाटर कंबाइंस विथ कार्बन डाइऑक्साइड दिस रिजल्ट इन फार्मेशन ऑफ एसिड दिस इज नॉन एज कार्बोनिक एसिड तो हमारे सेरीब्रोस्पाइनल फ्लूड में या उसके इंटरस्टिशियल फ्लूड में कार्बोनिक एसिड बनेगा और फिर ये जल्दी डिसोसिएट हो जाएगा दिस कार्बोनिक एसिड देन गेट डिसोसिएट्स इनटू एच सी ओ थ्री बाई कार्बोनेट तो डी स्टूडेंट ये डिसोसिएट हो जाएगा बाय कार्बोनेट और प्रोटॉन में दिस विल डिसोसिएट इन टू कार्बोनेट और ये प्रोटान से जिसको आप और हम हाइड्रोजन आयांस भी कहते हैं तो यहाँ पे आपको एक चीज नोट करनी है अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो कार्बोनिक एसिड बढ़ेगा और अगर कार्बोनिक एसिड बढ़ेगा तो फिर उसकी डिसोसिएशन से प्रोटॉन बढ़ेंगे और जैसे ही डी स्टूडेंट्स प्रोटॉन बढ़ेंगे तो यहाँ पे सेरीब्रो स्पाइनल फ्लूड का डी स्टूडेंट्स जो कि पी एच है वो लो हो जाएगा और यहाँ पे एसिडिक मीडियम क्रिएट हो जाएगा तो देखें ये जो आपको न्यूरॉन्स नजर आ रहे हैं ये केमो रिसेप्टर्स हैं ये हमारे सेंट्रल केमो रिसेप्टर्स हैं जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है दे आर सेंसिटिव टू लो पी एच तो इसको वो डिटेक्ट कर देंगे ठीक है तो अब इन्होंने दो चीज़ें डिटेक्ट की एक कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ है और दूसरा प्रोटॉन का लेवल बढ़ा हुआ है तो फिर यहाँ से ये सिग्नल सेंड कर देंगे जब इन्होंने डिटेक्ट कर लिया कि हमारे सेरीब्रो स्पाइनल फ्लूड में क्या बढ़ा हुआ है एक कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ है और दूसरा प्रोटॉन का लेवल बढ़ा हुआ है तो ये सिग्नल सेंड कर देंगे रेस्परेशन या वेंटिलेशन को इंक्रीज करने के लिए देन दे विल सेंड सिग्नल्स टू इंक्रीज वेंटिलेशन तो ये वेंटिलेशन का रेट हमारे सेंट्रल केमो रिसेप्टर बढ़ा देते हैं देखें जो लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है इन रेस्पॉन्स टू इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ हाई कार्बन डाइऑक्साइड लेवल एंड प्रोटॉन इन सेरीब्रोस्पाइनल फ्लूड मेडुला ऑफ लॉन्गाटा सेंड इम्पल्सिस टू इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायाफ्राम टू इंक्रीज ब्रीथिंग रेट्स तो यहाँ से दो नर्व्स इंटरकोस्टल मसल्स को इंटरकोस्टल नर्व सिग्नल देगी और डायाफ्राम को फेरेनिक नर्व सिग्नल देगी ताकि वो रेस्परेशन का रेट बढ़ा दें तो उससे क्या होगा रेस्परेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगा हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे मोर सी ओ टू इज एग्ज हेल्ड एंड डी स्टूडेंट सी ओ टू लेवल रिटर्न टू इट्स नॉर्मल पोजिशन जैसे ही डी स्टूडेंट्स हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल रिटर्न हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा तो फिर कार्बोनिक एसिड कम हो जाएगा और फिर ये प्रोटॉन में भी कमी आ जाएगी तो ऐसे चीज़ें बैलेंस में आ जाएंगी तो आज के लेक्चर में डी स्टूडेंट्स हमने रोल पढ़ा सेंट्रल केमो रिसेप्टर का जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूंगा डी स्टूडेंट्स हम उसमें डिस्कस करेंगे रोल ऑफ पेरीफ्रल कैमो रिसेप्टर जिसमें हम कैरोटेड बॉडीज और एरोटिक बॉडीज को डिस्कस करेंगे थैंक यू डियर स्टूडेंट्स